The Paris Law Courts, 28 kilometers of corridors, black robes, and files. And yet it happened. A full volume and a half of investigation notes vanished a few months ago. The case was against Scientology. The sect has had difficulties with the French judicial system for many years. No case has ever been straightforward. The Church of Scientology feels it has always managed to extricate itself nicely. In its eyes, its difficulties are the result of unjust harassment. Scientology is trying to win over French public opinion, no matter what. Salon Saint Honoré, Paris. International church officials are here to open a travelling exhibition. Le but de cette campagne est de faire que les gens découvrent par eux-mêmes ce qui est réellement la Scientologie et qu'ils puissent se faire ainsi leur propre opinion. Merci. Merci. Je suis heureuse d'être ici à l'occasion de l'ouverture de cet événement exceptionnel. Il y a 40 ans, une poignée de scientologues se sont réunis et ont créé la première église, rue de Londres, à Paris. Depuis, les églises se sont établies dans les villes principales de France. Il est vrai qu'au cours des 40 dernières années, nous avons connu un certain nombre de difficultés. Ces obstacles sont nés d'une chose principale, l'ignorance. Sharing the platform, a band of British Scientologists and Scientologist starlet Juliette Lewis, just in from Hollywood. When you enter, you do a random purification. C'est une purification qui est faite pour enlever toutes les toxines que vous pouvez avoir dans votre corps, parce qu'il est clair que vous ne pouvez pas penser correctement si vous avez un corps qui est plein de drogues, plein de toxines. Donc on commence par ça. Et petit à petit, ensuite, on monte ici sur tous les cours, et que la route est longue, pour arriver dans les niveaux tout à fait supérieurs. Et plus vous arrivez, plus vous montez, plus vous avez un niveau de conscience ici qui s'élève. Scientologists call this the modern science of mental health. Its creator was Lafayette Ron Hubbard, who died in 1986. His disciples have made his life a legend. Ron Hubbard conçut l'image d'un monde où l'homme pourrait s'élever au-dessus de ses problèmes et souffrances et parvenir à un bonheur véritable. Il n'était pas un philosophe enfermé dans une tour d'ivoire. Il a vécu la vie à fond. En tant qu'explorateur, pilote, capitaine de navire, photographe, chercheur et écrivain. A writer mostly known for his science fiction, whose heroes always possess paranormal powers. In 1950, attracted by the vogue for psychotherapy, Hubbard wrote a book which, not surprisingly, proclaimed the superiority of mind over body. Dianetics sold by the million worldwide. The first therapy centers opened soon to become a church. Scientology was born. This electrometer, known to Scientologists as the E-meter, is their principal tool. According to its makers, the E-meter can detect all mental traumas, big or small, that pollute the mind. Those traumas are called engrams. For a fee, Scientology offers to rid you of your engrams in auditing sessions, a rudimentary form of psychoanalysis, which makes you clear or balanced and fully in control. 
Only then can you awaken your spiritual being or thetan. <laughs> the E-meter, a simple device to measure electrical resistance, costs 18,000 francs, over $4,000. C'est un appareil religieux, c'est un appareil qui sert, ce n'est pas un appareil d'observation de, de quoi que ce soit d'autre que ça apparaît. C'est un outil religieux, quoi. Il y a, il y a une seule firme qui, qui produit... Oui, oui, oui c'est euh, la maison mère de l'église scientologie, oui. Ça a complètement changé ma vie. Maintenant, je suis réellement quelqu'un de véritablement heureuse. Tous les matins, je me lève et... J'ai envie de, de... Je veux dire, tous les matins, je me lève, il y a la musique à fond chez moi, je fais me réveille en, en étant bien, quoi, quoi qu'il se passe dans ma vie. Ah oui, non, moi, ça a sauvé ma vie, moi. C'est... Euh, je suis pas là. Si j'avais pas découvert ce que Ron a, a, a écrit et, euh, et a mis en œuvre, je serais pas, je, je serais pas là aujourd'hui, quoi. Je serais mort, c'est sûr. En fait, avant, j'étais un ancien toxicomane, quoi. Et moi, j'étais pas un ancien, j'étais un toxicomane. Quoi. Comme moi. Entry-level followers go on forever about the benefits of Scientology and the sense of freedom it has given them but they aren't allowed to speak without supervision. Could Scientology have things to hide? Alors, exutoire ou escroquerie? La justice vient de trancher. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné pour escroquerie l'église de Scientologie et les peines sont sévères. Elles vont de 4 ans de prison ferme à 1 an avec sursis. À l'ouverture du procès à Paris, Georges Andreux, le président des scientologues français, accompagné de son avocat et de ses fidèles, avait encore le sourire. Eh bien, il l'a perdu tout à l'heure en apprenant sa condamnation. In all, four people were sentenced. Three French Scientology officials were later acquitted. The fourth, no other than L. Ron Hubbard, was sentenced in absentia to four years in prison and a 35,000 franc fine for fraud. Impossible to locate, he never served his sentence. But the most significant trial was in Lyon in 1996. Eight years earlier, Patrick Vick, a follower, had jumped out of a window. Pressured by Scientology to contract debts to pay for a purification ritual, his nerve cracked. His widow sued the church for manslaughter, attempted fraud, and the illegal practice of medicine. Other suits followed. For over a week, Scientologists rallied outside the court. Eh bien, écoutez, vous allez assister à un procès en hérésie. Nous retournons 500 ans en arrière et nous rentrons dans un âge sombre. C'est l'Inquisition. Demonstrations, speeches by star Scientologists. C'est une vraie euh, euh, attaque sur mon religion. Je suis carrément, euh, moi, catastrophé et révolté contre une atteinte à la vie privée. Pressure increased all through preparations for the trial. Many complaints were lodged against the examining judge, Justice Fenech, to have him removed from the case. His office was inundated with faxes from around the world, demanding the release of the three Scientologists held in custody. Behind this orchestrated campaign was OSA, Scientology's Office of Special Affairs, its secret service. OSA had vowed to save the Scientologists. Alongside the sect's counterattack, there were other, more disturbing factors. J'ai été prévenu qu'un certain nombre de filatures, de surveillance euh, étaient organisées autour de ma personne, de sources totalement différentes. Bon, J'avais pris quelques précautions d'usage, comme d'autres magistrats dans d'autres matières sont obligés de prendre, mais euh, ça ne m'a pas empêché d'instruire euh, normalement ma procédure. 
Yet, although he had remanded the three responsible Scientologists in custody, they were unexpectedly released some 20 days later. A mole from the church had pleaded their cause at the highest 